Hi, Top Tech. Karibu katika YouTube channel yangu ya Hi Top Tech na mimi ni Musa Kadir. Leo nimekuandalia somo la kujifunza jinsi ya kutengeneza jinsi ya kutengeneza account eBay na jinsi ya kununua katika mtandao huo wa eBay. Mwanzo kabisa unatakiwa kuwa na internet kisha utaingia katika browser yoyote ya kompyuta yako. Um, utaandika ebay.com uh, ukiandika hivyo unatakiwa ku, kuyona page kama hii katika page hii utakuta kitu sign in au register sign in kwa wale ambao tayari wana account lakini register kama huna account utafanya registration mimi nita click register uh, hapa katika sehemu ya registration nitaandika itaandika majina Sakadir email nitaweka email ambayo nataka kusajilia email nitaweka email yangu ya raumos2020 uh, nita set password zangu tayari nimesha set password na nitakwenda create hapa tayari nimesha tengeneza account ambayo ni Musa Kadir 46 ambayo amenitengenezea hapa natakiwa kuendelea na baadhi ya procedure procedure muhimu ambazo zimebaki kwa sababu hii ni account ya manunuzi kwa hiyo kunatakiwa kuwe na address ni lazima ionyeshe mimi niko wapi ili mzigo ambao nitanunua uletwe sehemu gani lakini pia niingize taarifa za manunuzi. Aa, kwa kuanza kabisa Aa, nitaingia katika akaunti yangu. Inaonesha kuwa niko Tanzania. Hapa naweza kwenda eBay na nika search kitu ambacho nakitaka. Nina uwezo wa kuingiza taarifa zangu mwanzo ama mwisho. Kwa mfano, uh, naweza kufanya kama nanunua kitu chochote hapa kwa haraka haraka. Nitafanya kama nanunua hii simu. Uh, buy Wakati unataka kununua huwezi kununua kitu chochote mpaka uingize taarifa zako. Kwa hiyo nita nitaingiza taarifa. Kwa mfano hapa nchi tayari imedetect kwa niko Tanzania. Address nitaandika Zanzibar. Zanzibar additional. Nitaandika tena Zanzibar. Mji nitaandika hiyo hiyo Zanzibar. state nitaandika mjini magharibi sehemu ya postal code utajaza namba na utajaza namba yako ya posta yani lazima uwe na box ya posta utaweka namba yako ya posta mfano mimi nitaweka 23 76 lakini hapa nitaandika namba zangu za simu. Nitakuwa nimemaliza. Go to check. Inaonesha sela kuwa amefungiwa lakini lengo langu 
uh, ni kukamilisha zile taarifa za manunuzi nitajaribu kusearch kitu kingine hapa ni kuoneshe baadhi ya taarifa ambazo natakiwa kuingiza zile zilikuwa ni taarifa za address ambazo tayari nimezingiza uh, lakini nitajaribu kufanya kama nanunua kitu kingine hapa kama hii keyboard lengo langu ni kuingiza taarifa za manunuzi Uh, itafanya kama nanunua la hii hapa tayari tutaona kuwa nime zile taarifa tulizoziweka za shipping address zipo lakini utakuta taarifa za malipo account zangu hakuna kwa hiyo hapa naweza kuchagua kwa mfano naweza kuweka credit au debit card na hapa wengi ndipo tutakapokuwa tunaweka watu wengi wananunua kupitia debit au credit card ambapo kia katika debit card ama credit card um, utaingiza taarifa hapa utaingiza card number hapa utaingiza expire uh, uh, expiration date de, uh, tarehe ya kuexpire card yako inaweza ikawa ni visa au mastercard kwa hiyo utatumia hapa hii kadi kama unavyoiona hapo utaweka taarifa zako expire date ndio hiyo hapa utaweka security code security code utaiona ukigeuza kadi yako nyuma kuna namba tatu za mwisho utaziweka hapo na hapa utaweka jina lako ukimaliza uta okay. lakini mimi nita cancel paypal ni account ambayo unaitengeneza kutokana na taarifa zako zile ambazo umezeka hapa za credit card ama debit card na inawezekana ikawa visa au master taarifa zile unazichukua unaingiza katika PayPal account unatengeneza account kwa hiyo unaweza kutumia PayPal liko somo ambalo nimeshalielezea jinsi ya kufungua PayPal ukimaliza hapo ukichagua payment hapa utakuja ku confirm and pay kwa sasa sitaki kuelezea nataka niende moja kwa moja jinsi ya kununua tutaanza mwanzo ni vipi unanunua asante sana kwa kuendelea kuwa nami katika video yangu hii kama kuna kitu chochote kimekupendeza tafadhali usisahau ku like na kusubscribe